ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு பியூட்டி டிப்ஸ் கொடுத்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க பியூட்டி டிப்ஸ் ரெகுலராக கொடுங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இனிமேலும் கொடுக்க நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது முகத்துக்கோ அல்லது தலைக்கோ நீங்கள் இந்த ஜெல்லை தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கற்றாழை ஜெல்லை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வீட்லையே எப்படி கற்றாழை ஜெல்லை நம்ம ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்குறோம் அதோட யூஸ் நிறைய பேருக்கு இப்போ தெரிஞ்சிட்டுருக்கு கடையில் நிறைய வகைகள் கிடச்சாலும் வீட்டில் கற்றாழைன்றது வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்துக்கு தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் இப்போ வீட்டில் கற்றாழை ஜெல் அந்த மாதிரி செடிகள் வந்து கொஞ்சம் ஒன்று வச்சாலே போதும் அப்படியே ஃபுல்லாக வந்துடும் அதுலேருந்து நல்ல அடர்த்தியாக உள்ளதாக பார்த்து நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் வீட்டில் வச்ச உடனுமே எல்லா இடத்துலையும் பரவக்கூடியது நல்ல கொஞ்சம் திக்காக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே உள்ள ஜெல் கிடைக்கும் அதை டைரெக்டாகவே நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி யூஸ் பண்ணாதீங்க கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே ஒரு டம்ளர்லேயோ அல்லது கப்புலேயோ வச்சு வடிய விட்டுடுங்க ஸோ இதை வடிய விட்டால் அது கீழே உள்ள மஞ்ச கலரில் ஒரு திரவம் மாதிரி வரும் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா அதை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ஸ்கின்னுக்கு அலர்ஜி மாதிரி வரும் அதிகமாக அரிப்பு ஏற்படும் அதனால் அதை நம்ம வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வடிய விட்டுட்டு ஒரு நாள் இல்லை ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே அது வடிஞ்சிடும் அது அதுக்கப்புறம் அந்த மேல் உள்ள அந்த கீழ் பகுதியும் மேலே உள்ள பகுதியும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் அது நமக்கு தேவையில்லை அந்த மாதிரி சைடாக இருக்கு பாருங்கள் அதையும் வந்து நம்ம கட் பண்ணிட்டு கத்தியை வச்சு நம்ம நீட்டமாக கட் பண்ணாலே அப்படி தனியாகவே கலந்து வந்துடும் ஷார்ப்பான கத்தி பகுதியை வச்சுட்டு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கீழே வச்சு அப்படிக்கு நேராக கட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக கட் பண்ணி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் கீழே உள்ள அந்த ஜெல்லை மட்டும் நம்ம தனியாக பிரித்து எடுக்கணும் இது ஒரு கப்பை வச்சோ அல்லது அதே கத்தியை வச்சே நம்ம இப்படி எடுத்தாலே நமக்கு ஜெல்லு தனியாகவே கலந்து வந்துடும் தோல் பகுதியை கூட நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் தலைக்கு தேய்க்கும் போது நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி தலைக்கு தேய்ச்சி பயன்படுத்தலாம் அதாவது இதை நல்லா காய்ச்சிட்டு எண்ணெயாக கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இதை வந்து ரெண்டு மூணு தண்ணி அலசணும் இப்போ டைரெக்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது சில பேருக்கு ஸ்கின்னில் அலர்ஜி ஏற்படுன்றதுனால இதை வந்து ரெண்டு வாட்டி தண்ணியில் சாதாரணமாக ஜஸ்ட்டு தண்ணியை ஊற்றுங்க கீழே வடிகிற தண்ணியை அப்படி கீழே எடுத்து ஊற்றிடுங்க இந்தமாதிரி ரெண்டு தண்ணி அலசி நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நமக்கு சுத்தமான கற்றாழை கிடச்சிருச்சு இதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் திரும்பவும் தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்துருங்க இப்போ நம்ம வந்து ஜெல் செய்கிறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேசலின் வந்து உங்களுக்கு கடைகளில் கிடைக்கக்கூடியது இது இல்லைன்னா அகர் அகர் நம்ம பயன்படுத்தவும் செய்யலாம் இது கூட ரோஸ் வாட்டர் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குங்க தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துங்க அப்பப்போ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஜெல்லை மட்டும் நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு பின்னாடி எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணி நம்ம செய்கிறதுனாலும் முகத்துக்கு போடுறதுக்கு இந்த ஜெல் உங்களுக்கு பேஸாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை வந்து டபுள் பேஸ் முறையில் அதாவது தண்ணி கொஞ்சம் கீழே வச்சுட்டு அந்த பவுலில் மேலே வச்சுட்டு கொஞ்சமாக அதை உருக வச்சுடுங்க அது வச்ச ஒன்றுமே மெல்ட் ஆகிடும் லைட்டான வெது வெதுப்பான தண்ணியில் வச்சா கூடயே மெல்ட் ஆகிட்ருக்கும் இப்போ இதை வந்து நல்லா நம்ம மெல்ட் பண்ணிட்டோம் இதை வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை ஏன்னா இது போட்ட ஒன்றுமே கொஞ்சம் நமக்கு சூடு குறைஞ்ச உடனே அப்படியே இருக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து உடனேயும் அலுவேராவை நல்லா வடிகட்டி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதை இதோடு போட்டுங்க இப்போ வந்து இதோட விட்டமின் கி டேப்லெட்டும் நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கிறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா அரைச்சி மிக்சியில் அரைச்சிங்கன்னா நல்லா நுற பொங்க வரும் இப்போ இந்த மிக்சி ஜாரில் உள்ள கலவையை நான் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது வந்து அப்படியே கூட நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இதை வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்ததுனால நான் அதில் தடவிக்கிட்டேன் இதை வந்து நம்ம ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் ஜெல்லி ஜெல் அதெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால உடனே அது வந்து நல்ல வந்து திக்காகிடும் நல்ல ஒரு க்ரீம் பதத்தில் உங்களுக்கு இருக்கும் அதனால் அப்படியே வச்சிடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்பூனால் ஒரு சின்ன பாக்ஸில் போட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கனாலே உடனே வந்து அது செட் ஆகிடும் இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நம்ம ப
இதை அப்படியே நம்ம செட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் இப்போது ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா உறைஞ்சி போய் இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து கொஞ்சமாக க்ரீம் எடுத்து இப்போ நீங்கள் முகத்துக்கோ கைக்கோ அல்லது கழுத்து பகுதி எந்த பகுதிக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ வெயில் அதிகமாக பட்டு கருத்து போய் இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நல்லா அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ மேல் வாக்கில் அப்ளை பண்ணணும் என்றைக்குமே அதே மாதிரி சுற்றி சுற்றி இந்த ஸ்கின் டெட் ஸ்கின் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகும் இந்த மாதிரி நீங்கள் மசாஜ் கொடுக்கும்போது ரத்த ஓட்டமும் நல்லா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இந்த அலுவேரா ஜெல் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இறங்கி ரொம்ப ஸ்கின் வந்து நல்ல ஷைனிங் ஆகும் அதே போல் நமக்கு மூஞ்சி வந்து எப்போதுமே பொலிவாக இருக்கிறதுக்கு இந்த ஜெல்லை வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் நீங்கள் அப்படியே விட்டுடுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் நல்ல மசாஜ் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் வந்து இன்னும் நல்ல ஸ்கின் வந்து நல்லா ஷைனிங் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ கண்டினியூஸாக அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வித் வித்துப்பான தண்ணியில் முகத்தை கையை காலெலாம் கழுவிட்டு ஹலோ டிஷ்யூ பேப்பரோ வச்சு அப்படி ஓத்தி மட்டும் எடுங்க ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து தொடைக்காதீங்க அந்த எண்ணெய் பதம் அதில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ நைட்டில் நீங்கள் தேய்ச்சிங்கன்னா அது காலையில் வரைக்கும் அந்த பதம் இருந்துச்சுன்னா அந்த உடம்புல வந்து அந்த சூப்பராக இருக்குங்க அந்த ஸ்கின் உங்களுக்கு செஞ்சு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் இதை நீங்கள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தாராளமாக இதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் ஸ்கின் நல்ல பிரைட்டாகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆலுவேரா ஜெல்லை வச்சு அடுத்தடுத்து என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற வீடியோஸையும் நம்ம தனியாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்